بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم افتخار دارد که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 911 که عبارت از وینچیکولر سپتال دفکت یعنی اختلاطات سکته های قلبی می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتوران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که ای کیس آجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. ام مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استنداردهای جهانی می باشه. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما امکاری نموده و عجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. سبب مراجعه و تاریخ چی مریض بر ما اکایه می کنه که یک مریض موسن افتاد یک ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده می شه امرا با ازدیاد اسرت های تنفسی از چندین ساعت به این طرف. اسرت های تنفسی مریض اتا امرا با عرکات عادی هم شدت کسب می کنه و با استراحت و امرا با اکسیجن بهتر می گرده. البته مریض از صرفه، درت های صدری، پرش قلبی، سردردی، تب و تکالیف جهاز آزمه شاکی نمی باشه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص موسن و در مایلد ریسپراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. ویتال ساین مریض ریستنگ تاکی کاردیا و ریستنگ تاکی پنیا می داشته باشه. با کمائنات فیزیکی نزد مریض انرمارکبال می باشه. در امرجنسی روم نزد مریض الکتروکاردیگرام صورت میگیره ساین استکی کاردیا دلیت 2, 3 و AVF ST Elevation و QF هم دیده میشه که دلالت به انفیری وال امای و شاید اکستنشن به پوستیری وال هم داشته باشه. به غرض کانفرمیشن موف شدن پوستیری وال باید نزد مریضا رایت سایت ای کی جی انجام گردد. دری وقت چست اکسری مریض انکریز واسکولر مارکنگ همچنان در رایت میت زون ماس ورسوس کانسلیدیشن دیده میشه. نوت لابراتوری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوس 22.5000 دیده میشه. همچنان نزد مریض اتروپونین و پرو بی این پی فوقلاده بلند می باشه. اسسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیص شان ST Elevation MI Possible Right Site نمونیا هم می باشه. بناهن مریض در CCU یونت بستر می کنن نزد مریض براد سپکترم انتی بایتیک باد از کلچر شروع می گرده. همچنان نزد مریض اکسیجن، پلاوکس، اسپرین و لیپیتور امرا با بیتا بلاکر هم شروع می گرده. چند ساعت بعد در امرجنسی روم وضعیت عمومی مریض خراب شده اکسیژن دیسچوریشن هایپوتنشن و همچنان هاش سیستولیک مرمر به طرف چپ استرنوم نزد مریض شنیده میشه البته الکتروکاردیگرام مریض بیشتر تکی کاردیا و امو تغییرات قبلی را دوباره نشان میده در این وقت مریض انتوبیت می کنند به میکانیکل ونتلیتر کنکت می کنند. همچنان مریض امرا با وزو پرسر هم تداوی می گرده. در این وقت کاردیالوجی کانسلتیشن نزد مریض گرفته می شه. براد سپکتروم انتی بایتیک نزد مریض ادامه داده می شه. همچنان چست اکسری مریض دوباره تکرار میشه ای تی تیوب این پراپر پوزیشن در این وقت مریض پولمونری اوده ما هم می داشته باشه. چنان نزد مری سیتی آنجیوگرام صورت میگیره پولمونری امبولزم رول آوت میگرده البته کانسلیدیشن در رایت میت زون دیده میشه 
در این وقت در نزد مریض در امرجنسی روم به صورت آجل اکوکاردیگرام صورت میگیره نزد مریض وینتیکولر سپتل دفکت تشخیص میگرده که از جمله میکانیکل کامپلیکیشن اکیوت ام آی می باشه در این وقت توراسیک سرجیکل کانسلتیشن هم نزد مریض گرفته میشه اما مریض با کاردیو رسپراتوری ارس رفته نزد مریض ریسوسایتیشن و سی پی آر صورت میگیره اما مریض فاوت می نمایه مرواریت های را که داکتر جوان ما در باره پوست ام آی وینتیکولار سپتل دفکت بر ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه اختلاطات سکته های قلبی به دو گروپ امده یکی عبارت از الکتریکل کامپلیکیشن یعنی کاردیک اریتمیا و دیگه عبارت از میکانیکل کامپلیکیشن که میتونه باعث پولمونری اودیما و هارت فیلر در نزد مریضا گردد یعنی نایه انفارکت میتونه تسقب نماید که اگر پپلری مسل موف گرده باعث مایترال ریگارچ و اگر که دیوال قلب موف کرده باعث کاردیک تمپونت و اگر که وینتیکولر سپتل موف کرده وینتیکولر سپتل دفکت در نزد مریضا پیدا می گردد وینتیکولر سپتل دفکت یک تا دو فیصد اختلاطات سکته های قلبی را تشکیل می ده و فیات فوقلاده بلند می داشته باشه چنانچه مطالعات نشان میده که سی روز وفیات از این مریضا افتاد چار فیصد و یک سال وفیات از این مریضا در حدود افتاد هشت فیصد می باشه. بطا وفیات در نزد از این مریضا می تانه بهبود آسل کنه اگر که به صورت مقدم تشخیص و تداوی گردد. البته تداوی مقدم شامل ارلی فلور استوریشن و همچنان اگریسیف سرجیکل انترونشن می باشه. بطر با تداوی های جدید یعنی ارلی ریستوریشن فلو یعنی پی سی آی و همچنان ترومبولیتیک تریتمن و اگریسیف کنترول فشار خون ای اختلاطات یعنی میکانیکل اختلاطات اکیوت ام آی فوقلاده پایین شده می باشه. فاکتور برای میکانیکل کامپلیکیشن اکیوت ام آی یکی اشخاص موسن دوم انتیریو وال ام آی خانم ها و همچنان اشخاصی که سیگرت نمی کشن و نزدشان سکته های قلبی پیدا می گرده همچنان استفاده از ترومبولیتیک اجنت بعد از دوازده ساعت ای اختلاطات در نزد مریضا بیشتر می سازه صورت عموم ای اختلاطات دو تا چهار روز بعد از اکیوت ام آی در نزد مریضا دیده شده می تانه. البته مریضایی که از ترومبولیتیک اجنت استفاده می کنند اونا بیشتر ریسک بر ازی کامپلیکیشن می داشته باشند. مریضایی که اختلاط وینتیکولر سپتل دفکت در نزدشان پیدا می شه معمولا شریان معوفه 100% بسته شده می باشه. یعنی LED در نزد مریضا 100 فیصد مسدود شده می باشه. صورت عموم دو تایپ وینتیکولر سپتل دفکت یکی بنامه سمپل وی ایس دی و دیگه بنامه کامپلکس وینتیکولر سپتل دفکت یاد می گرده. موقعیت سمپل وینتیکولر سپتل دفکت قدامی و بالا و موقعیت کامپلکس وینتیکولر سپتل دفکت خلفی و پایین می باشه. نقطه نظر اناتومی معمولا در انتیریر اپیکل سپتل رپچر که 60 تا 80 فیصد واقعات تشکیل می تا معمولا LED معوف می باشه. در وقایه پوستیریر سپتال رپچر که دو دود 20 تا 40 فیصد واقعات تشکیل میته شیریانی که معوف میشه میتونه که RCA و یا لف سرکانفلکس ارتری معوف شده باشه از نقطه نظر پتوفیزیولوژی باید بخاطر داشته باشین در انتیریر اپیکل سپتال رپچر میتونه که باعث کاردیک تمپانت و همچنان رایت وینتیکولر فیلر بخاطر اکیوت والیم اوولود گردد 
در حالی که مریضایی که پوستیریر سپتل رپچر می داشته باشند می تانه که اختلاط مایترال ریگارجیتیشن و همچنان شند ریورسل یعنی متاقب بلند رفتن رایت وینتیکولر این دستولیک پریشر در نزد مریضا پیدا گردد. قسمت تشخیص از این مریضا فیزیکل اگزامنیشن فوق العاده مهم می باشه یعنی به صورت آنی نزد مریضا لاود هارش پانس ستولیک مرمر بیشتر در لفت استرنل بار در وای اپک شنیده می شه همچنان در این می نزد مریضا تریل هم جز می گرده در بعض واقعات می تانه که به طرف اگزیلا انتشار کرده و مایترل اگارجیشن نزد مریضا تمثیل نماید البته پینجا فیصد امی مریضا درد صدری را در اسنای پیدا شدن مرمر در نزد مریضا احساس می گرده. همچنان این مریضا می تانه که کامپلیت هارت فیله و یا در حالت شاک داخل گردد. البته کلر دابلر فلو ستادی 100% سنسیتیویتی در نزد مریضا می داشته باشه. بطر تشخیص و تداوی مقدم و همچنان کاردیا کچوترائزیشن و سرژیکل انتروینشن در پروگنوس از این مریضا فوق لاده مهم می باشه. البته در حدود 75 فیصد از این مریضا ملتی ویزل کرونری آرتری دیزیز می داشته باشن. البته هر چیز زودتر باید در نزد مریضا کرونری آنجیوگرافی صورت بگیره. قبل از عمل جرایی در نزد از این مریضا استیبلایزیشن هموداینامیک و همچنان پرفیوژن ارگان های مختلف مهم می باشه که البته در واقعات از انترا اورتیک بالون پمپ استفاده می گردد. قسمت عمل جرایی باید به خاطر داشته باشین که مخصوصا در مریضایی که در آلت شاک و یا کاردوجنیک شاک می باشن هر چیز زودتر باید در نزد از این مریضا عمل جرایی انجام گردد. البته مریضایی که آلت استیبل می داشته باشن می تانین عمل جرایی را به تأخیر بیندازین. در اینجا دکتر جوان ما تکنیک جرایی رو برای شما نشان میته در مریضایی که انتروسپتال رابچر می داشته باشن با این شکل پچ دکرون بر بسته کردن سپتال دفکت استفاده می گرده در این کارتون مریضایی که انفیر پوستیریر رابچر می داشته باشن البته به این شکل نایه انفارکت برداشته شده و از دکرون پچ استفاده فری والا هم در این قسمت ترمیم می نماین. در قسمت تداوی باید خاطر داشته باشین در عدم عمل جرایی سروایول از این مریضا فوقلاده پایین می باشه. چنانچه یک مطالعه نشان می ته که سکس من سروایول در مریضایی که عمل جرایی نزدشان انجام نمیشه کمتر از ده فیصد می باشه. تا باید به خاطر داشته باشین معمولا وفیات در اشخاصی که سابقه است همچنان رایت اتریل پرشرشان بلند می باشه و همچنان یک مطالعه دیگر نشان می که معمولا در اشخاص موسین و انفیر والمای مرتلتی در نزد مریضا بلند می باشه. چنان مریضایی که در کاردیوجنیک شاک می باشند و یا وینتیکولر سپتال دفکت موقعیت خلفی می داشته باشه چون مشکل است که اینایا اکسپو شوه معمولا مرتلتی و یا وفیات از این مریضا بلند می باشه. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان تبابت در افغانستان را به معرفی می گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانی ام قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند. تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند